hablamos antes del todoterreno. ¿Sabían ustedes que este aparato ha tenido mucha evolución en el tiempo? Bueno, ya lo saben. Bajen un cambio, aceleren a fondo y acompáñenme. Ya que estamos de nuevo, nuestra vieja modalidad de filmar videos en talleres, con mecánica en vivo, no sé cuánto dure, hay que aprovechar mientras dure, esta oportunidad la estoy aprovechando y el retorno ha sido para hablarles un poco del todoterreno, que es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho, ustedes ya saben un poco de eso, y siendo que ya les hablé en algún video acerca de cómo funciona esto del todoterreno, por lo menos qué capacidades tiene, hoy les quiero mostrar un poco más de la infraestructura y para eso estoy al lado de esta caja transfer. La caja transfer es la que reparte y además multiplica el torque entre las cuatro ruedas. Es lo que nos permite tener una repartición igualitaria entre las cuatro ruedas para que todas puedan tener eventualmente el mismo tipo de tracción, la misma fuerza con la que agarrarse al piso. En este caso estamos en una camioneta Toyota Hilux año 2001 y esta tiene un comando de caja transfer a la antigua usanza. Esto es con una palanca de transfer. Ustedes la pueden ver acá, es esta más pequeñita, pero sigue teniendo sus posiciones habituales, sus tracciones habituales. La tracción simple alta, la doble alta y la cuatro baja. Adicionalmente, como lo solían hacer estas palancas de transferencia, también tiene un neutro, lo que hacía que todo el sistema de transferencia pudiese montar en ser neutro. Hoy en día los modernos sistemas de perilla o botonera, el neutro se lo saltan. Dado que si no está activado, no tiene electricidad, la transfer inmediatamente queda en la posición de neutro. En cuanto a los diferenciales, un 4x4 de tomo y lomo siempre va a contar con un diferencial bloqueante, que en el caso de esta Toyota no lo es, este es un diferencial abierto y eso lo identificamos relativamente fácil porque en las inmediaciones del diferencial no vemos ningún tipo de entrada, no hay algún cable o piola que comande un bloqueo ya sea eléctrico o mecánico que haya dentro, así que podemos asegurar a pesar de que no lo estemos viendo de que este diferencial es abierto. Además, si hacemos la prueba de voltear las ruedas en sentido contrario, lo que ustedes están viendo en este minuto, podemos ratificar que este diferencial es un diferencial abierto. Nuestro querido Toyota Hilux es un cuasi 4x4. La distribución desde la transfer hacia los dos diferenciales, porque no olvidemos que al ser un 4x4 tiene un diferencial trasero y uno delantero, que en este caso ambos son abiertos, se realiza mediante los ejes cardánicos y la cantidad de ejes que tenga un 4x4 va a depender de cómo se conecta la caja transfer a la caja de cambios. En el caso de esta Hilux, la caja transfer está pegada literalmente, el eje de entrada se mete dentro de la transfer. Esto hace que tenga solamente dos ejes cardánicos, uno hacia el diferencial trasero y uno hacia el delantero. El diferencial del delantero, como está relativamente cerca de la caja, solamente hace que sea necesario un eje simple, un eje que tiene dos cardanes, uno en el lado de la transfer y otro en el diferencial. En cambio, como el diferencial trasero está mucho más lejos, hace necesario que entre transfer y diferencial hay un eje doble. Y esto lo podemos identificar primero porque en su sección final tiene la telescópica, lo que hace que el eje gane o pierda longitud, y además tiene los tres cardanes que permiten las flexiones en los puntos determinados. Bueno, y aquí estamos con la estrella de este capítulo, el cubo de rueda. Este es un aparato relativamente antiguo de vieja escuela, pero que se sigue usando mucho, sobre todo para la gente que practica un real 4x4, eso de estar venciendo obstáculos, campo de traviesa, subiendo rocas. Y se usa este tipo de cubo de rueda por el moderno, que es un automático o neumático, porque este es mucho más resistente. Este cubo tiene dos posiciones, la que es libre y la que es bloqueado. En la libre vamos a tener que la rueda se separa o no tiene una conexión directa con el diferencial. Pueden ver que estoy girando la rueda pero el semieje está quieto. En cambio en la de bloqueo vamos a tener a la rueda conectada con el diferencial. Esto permite que cuando tenemos tracción simple las ruedas delanteras no produzcan ningún movimiento ni en el diferencial delantero ni en la caja transfer, que de caso contrario habrían ruidos molestos y habría desgaste. Para eso es que se usan estos cubos. Los manuales, como ya les dije, son mucho más resistentes, pero hay que estarle dando mantenimiento y además hay que preocuparse que cada vez que pasamos de simple a doble o de doble a simple, hay que bajarse y desconectar ambos o conectar ambos. Siempre hay que hacer 
ese ejercicio. Ustedes pueden ver que por dentro no es otra cosa que un carro que va a unir a la rueda con el eje central. Este carro se desplaza o hacia adentro o hacia afuera. Ese movimiento lo está haciendo dentro del cuerpo del cubo y está conectando cuando está en la posición de bloqueo, rueda con centro de eje y cuando está en la posición de libre está desconectando rueda con el centro de eje. Cada cierto tiempo hay que hacerle mantenimiento y el mantenimiento no consiste en otra cosa más complicada que hacer un reengrase de este carro para que se mueva libremente dentro de su cuerpo y no se quede pegado, que es uno de los problemas más recurrentes que pueden llegar a tener estos cubos de rueda. Esta es la versión del cubo automático. Si ustedes se fijan, esto es solamente un embellecedor plástico, no cumple ninguna función mecánica dentro de Tenemos a la rueda que puede o no estar conectada al semieje, pero esto se hace por medio de neumática. Hay un pequeño motor eléctrico que el mismo cubo o un equivalente del mecánico que ya vimos va a unir a la masa de la rueda con el semieje y por ende al diferencial. Pero esta vez solo basta conectar la tracción doble, ya sea en alta o baja y va a pasar que el cubo se conecta automáticamente y se desconecta también cuando pasamos a la tracción simple. Cubo automático, mayor comodidad pero menor resistencia y posibilidad de fallo también por el tema de que está trabajando con un motorcillo eléctrico y que tiene membranas que están aislando la depresión para hacerlo funcionar. Uno y el otro, la antigüedad y la modernidad. Y ¿Qué les pareció el capítulo? Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya quedado claro esto de los cubos de rueda y las cajas de transferencia. Y por supuesto no olviden darle likes, hacer sus comentarios acá en la caja, compartir este video con todas las redes sociales y sobre todo todos sus amigos. Y yo los estoy esperando como siempre en la próxima semana. ¡Nos vemos!